ஹலோ படிஸ் வெல்கம் பேக் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த கோடிங் பேசிக்ஸ்லேருந்து இது சம்திங் தட்ஸ் கோயிங் டு பி நியூ ஓகேவா ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்துருப்போம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் என்ன லூப்ஸ் தான் என்ன எல்லாத்தோட கான்செப்ட்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுங்கிறது டீட்டெயிலாக பார்த்துருப்போம் அண்ட் நம்ம சொன்ன மாதிரி இதுக்கான டெடிக்கேட்டட் ப்ளே லிஸ்ட் லாங்குவேஜ் பேசிஸில் வரப்போகுது அடுத்த ப்ளே லிஸ்ட் பைத்தான் இன் டிஎஸ்ஏ ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ரெடியாக இருந்துக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோவில் ஆப்ஜெக்ட் ஒயின்ட் ப்ரோக்ராம் நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் என்னன்னு தெரியணும் அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற கோர் கான்செப்ட்ஸ் என்ன நமக்கு புரியணும் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒயின்ட் ப்ரோக்ராம் எதுக்கு கரெக்டாக இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சால் தான் நமக்கு அந்த கான்செப்ஷுவலாகவே ஏன் யூஸ் பண்ணுறோங்கிறது புரியணும் மனப்பாடம் பண்ணாமல் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம நெட்டில் போய் ஆப்ஜெக்ட் ஒயின்ட் ப்ரோக்ராமிங்னா இல்லை சரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம போய் தேடணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கோர் கான்செப்ட் கிளாஸுக்கு என்ன வரும் கிளாஸ் இஸ் அ ப்ளூ பிரிண்ட் ஆர் டெம்ப்ளேட் அப்படிங்கிறது தான் வரும் ப்ளூ பிரிண்ட் டெம்ப்ளேட்டாக ஸோ அந்த ப்ளூ பிரிண்ட்லேருந்து கிரியேட் ஆகிற ரியல் வேர்ல்டு விஷயங்கள் தான் ஆப்ஜெக்ட் என்ன நான் சொல்கிறேன் எதுவுமே புரியல கரெக்டாக ஸோ இதை ஒரு ஃபோன் வச்சு நான் சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணட்டா ஓகேவா லெட்ஸ் அசியம் ஸோ ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் தான் கிளாஸுங்கிறப்போ ஒரு ஃபோனோட பேசிக் குவாலிட்டிஸ் என்ன ஸோ கால் பண்ணுறது எஸ்எம்எஸ் பண்ணுறது ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறது ஓகேவா இந்த மூணு பேசிக் குவாலிட்டிஸ் வச்சுப்போம் ஃபோட்டோனும் ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா இது எல்லாமே ஒரு கேட்டகரிக்குள்ளே வரும் அதுதான் ஃபோனுங்கிற கிளாஸ் ஓகேவா ஸோ அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் ரியல் வேர்ல்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிறது தான் நம்ம இப்போ பார்க்குற ஒரு ஒரு ஃபோனோட பிராண்டு அது இந்த ரெட்மியாக இருக்கட்டும் ஆப்பிளாக இருக்கட்டும் ஓப்போவாக இருக்கட்டும் ரியல்மியாக இருக்கட்டும் வாட் எவர் ஓகேவா ஸோ ஒரு கிளாஸில் இருந்து பிரான்ச் அவுட் ஆகிற ரியல் வேர்ல்டு விஷயங்கள் தான் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ கிளாஸ்னால் என்ன ஆப்ஜெக்ட்னால் என்னன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ ஃபோர் இம்பார்ட்டண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒயின்ட் ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட்ஸ் பார்ப்போமா அதுவும் இந்த ஃபோன் எக்ஸாம்பிள் வச்சு அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஸோ அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா ஹைடிங் பேக்ரவுண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் ஷோயிங் யூ த நெசசரி இன்ஃபர்மேஷன் இப்போது நம்ம இந்த ஃபோன் யூஸ் பண்ணும்போது இதோட பேசிக் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் என்ன ஆன் பண்ணுறோம் சரி ஸ்க்ரீன் ஸ்க்ரீன் லாக் போடுறோம் ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம் யூ ஆர் ட்ராப்பிங் எ மெசேஜ் ஆர் கால் எதுனாலுமே பேக் எண்டில் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத நமக்கு தெரியணும்னு அவசியமே கிடையாது கால் பண்ணால் ஓகே சர்வரில் போகுதா சர்வரில் போயிட்டு இந்த ப்ராசஸோ டெக்னிக்கலி ஓ ஹார்ட்வேர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோமா எதுவுமே நமக்கு தெரியாது எல்லாமே ஒரு கேஸிங்கில் போட்டு கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் மட்டும் தான் நமக்கு தெரியும் ஸோ உள்ளே நடக்கிற பேக்ரவுண்ட் டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு தெரியணும்னு அவசியமே கிடையாது கரெக்டாக இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் டீட்டெயில்ஸ் ஹைட் பண்ணி எந்த இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தெரியணுமோ அதை மட்டும் காமிக்கிறது பேர் தான் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு என்கேப்சுலேஷன் நம்ம இந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் செக்யூர்டாக இருக்கணும் கரெக்டாக ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸையும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஆப்ரேஷன்ஸையும் பண்டில் பண்ணி நம்மகிட்ட சேஃபாக இருக்கிற விஷயம் தான் என்கேப்சுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இதை மேபி என்கேப்சுலேஷன் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாமே சரி எப்படி சொல்லலாம் சரி ஒரு ஒரு ஃபோனோட ஸ்பெசிஃபிக் குவாலிட்டிஸ் ஓகேவா இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐஃபோன் இஸ் நோன் ஃபார் இட் செக்யூரிட்டி அதோடய பிராண்ட் வேல்யூ அதிகம் காஸ்டிங் அதிகம் ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதே ரெட்மியோட கேமரா இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் நாட் எயிட் எம்பி கேமரா அப்படின்னு போட்டிருக்கு அதே இது ஆப்பிளில் பார்த்திங்கன்னா டுவெல் எம்பி கேமரா இருக்கும் ஆனால் அவங்களோட பிக்சலேஷனும் சரி அவங்களோட சென்சாரும் சரி செம்ம பவர்ஃபுல் கரெக்டாக இது ரெண்டுமே வேறு வேறு குவாலிட்டிஸ் ஆனால் நம்மகிட்ட அவங்க பண்டில் பண்ணி சேஃப் அண்ட் செக்யூர்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டாக இப்போ வந்து நம்ம இங்கே இப்போ கேமரா பிரித்து தனியாக எடுத்து அதுக்கப்புறம் அது ஃபங்க்ஷனாலிட்டியாக ஒர்க் ஆகுமான்னு கேட்டால் கிடையாது எல்லாமே ஆஸ் அ பண்டில் ஒரு பேக்கேஜாக வந்து சேஃப் அண்ட் செக்யூர்டாக நம்ம கையில் வந்தால் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இதுதான் என்கேப்சுலேஷன் ஸோ இது மோஸ்ட்லி விஷுவலாக உங்களுக்கு இங்கே காமிக்கிற எக்ஸாம்பிள் வச்சு புரியும்னு நம்புகிறேன் மூணாவது கான்செப்ட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஓகேவா சே இது வந்து ரெட்மியோட நோட்டு லெவன் ப்ரோ ப்ளஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி ரெட்மி நோட் டென் அதுக்கு முன்னாடி நைன் எயிட் எல்லாமே வந்திருக்கும் கரெக்டாக ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேஸ் மாடல் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெட்மி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோன் க்ரியேட் ஆகுது அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை மட்டுமே வச்சு ரெட்மி டூ அப்படின்னு வருது அப்படின்னா இந்த பேஸ் மொபைலில் இருக்க ப்ராப்பர்ட்டிஸை அப்கிரேட் பண்ணி ரெட்மி டூன்னு வரும் அதே மாதிரி த்ரீன்னு வருதுனா டூவோட ப்ராப்ப
ஃபங்க்ஷன் மெத்தட் ஆர் கிளாஸ் மல்டிப்புள் விஷயங்கள் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதை தான் பாலிம் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஓயின்ட் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் இது எல்லாமே எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஆப்ஜெக்ட் ஓயின்ட் ப்ரோக்ராம் கோட் க்ளீனாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கோடோட ரீயூசபிலிட்டி மல்டிபிள் டைம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கோடை ப்ராப்பராக ஸ்ட்ரக்சராக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஓகேவா இது இல்லாமல் நிறைய டெக்னிக்கல் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அது வந்து நம்ம அப்கமிங் டெடிக்கேட்டட் பிளேலிஸ்டில் நம்ம போட போகிறோம் ஓகேவா ஏன்னா பைத்தானுக்கு ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஜாவா கோனு இருக்கும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் கோனு இருக்கும் அதை வந்து நம்ம ஓவராலாக சமரைஸே பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ ஐ ஹோப் மொத்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மேக் ஷோர் டு ஷேர் திஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க டிஎஸ்ஏ இன் பைத்தான் பிளேலிஸ்ட் லோட் ஆகிட்டு இருக்கு அண்ட் அடுத்த வீடியோவில் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸோட பேசிக்ஸை அது டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஏன் தேவை ஏன் அது இம்பார்ட்டன்ட்டுங்கிற ஓவரால் கான்செப்டை கவர் பண்ணிவிட்டு வில் பி கோயிங் ஆன் டு அவர் நெக்ஸ்ட் பிளேலிஸ்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ரெடிய